Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Ce soir, je suis ravi d'accueillir Stéphane Gassier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Merci à vous. Nous allons faire euh, ce soir des viennoiseries. Voilà. Donc, euh, viennoiseries qui portent le nom de portefeuille praliné. C'est ça. Donc, on va commencer tout de suite par une pâte à croissant. Voilà. Donc, euh, la recette est issue d'un livre qu'on vient de sortir sur la viennoiserie. Et l'idée, c'était de mettre en avant des, des viennoiseries simples, de la vraie viennoiserie, pas de la viennoiserie trop élaborée, pardon, qui irait euh, plus vers des petits gâteaux, mais vraiment des pièces de viennoiserie petit déjeuner. Quoi. Donc là, on a quand même choisi euh, l'une des plus sophistiquées du livre. C'est une viennoiserie en pâte à croissant qui est fourrée d'une crème pâtissière et d'un praliné, hein, et qui a la forme d'un portefeuille, donc on l'a appelé portefeuille. Où vous verrez, les feuilles de croissant, le, le feuilletage est très lisible en fait. D'accord. Donc on va faire la pâte à croissant, ce qu'on appelle la détrempe. Donc ici on a la farine. Farine de type 45. Voilà, donc farine de force, euh, forte en gluten, de façon à avoir un beau développement. Ici j'ai l'eau devant moi dans laquelle je vais diluer un tout petit peu le sel. Alors pour la pâte à croissant, si vous avez la possibilité, ce qui est bien c'est de peser vos ingrédients de 3 heures à l'avance et de les mettre au frigo de façon à pétrir froid pour éviter que la pâte s'échauffe. Tous les, tous les ingrédients, tous les même ingrédients, les produits secs, tout. tous les ingrédients sauf le beurre. D'accord. Voilà. voilà, le beurre, je vais vous en parler après. Donc là on a la farine, l'eau, le sel, le sucre, le miel. Le miel c'est un, un sucre inverti. C'est un sucre dont les molécules sont allées à l'état liquide et si on utilise le miel dans certaines préparations comme des cakes, des biscuits, des financiers, de la pâte à croissant, de la pâte à brioche, c'est parce que le miel va conserver plus longtemps le moelleux du produit. Sur une viennoiserie, le miel va éviter que la, la viennoiserie euh, sèche et racisse trop vite en fait. Voilà. Et en tout dernier lieu, la levure que vous allez éviter de laisser en contact avec les sucres puisque les sucres et le sel auraient tendance à brûler la levure. On met la levure. Hop. Et 5 minutes suffisent à ce que cette levure soit brûlée. Donc, ça. si on laisse en contact euh, 10 secondes, c'est pas grave, mais pas 5 minutes. Voilà. Ici, on va faire ce qu'on appelle le phrasage. Le phrasage, c'est le mélange brut des ingrédients en petite vitesse. Et dès que la pâte va avoir pris une forme homogène, on va attaquer le pétrissage. Et là, on aura un pétrissage pardon, en vitesse moyenne d'environ 8 minutes. Voilà. Pendant le phrasage, on va mettre le beurre. Le beurre, on va le ramollir un tout petit peu. Alors s'il fait chaud dans la cuisine, vous mettez un beurre plutôt euh, euh, ferme et euh, s'il fait froid, vous pouvez l'assouplir. D'accord. Nous par exemple, euh, on n'utilise pas les mêmes textures de beurre l'été et l'hiver. Mais pas, pas fondu. C'est pas, pas fondu, façon. mais euh, mmh. on peut aller jusqu'à pommade. D'accord. Pensez bien à mettre le beurre au départ, à laisser pas trop pétrir sans le beurre. Parce que la recette est équilibrée pour être pétrie avec le beurre, sinon ça manquerait d'humidité. D'accord. Donc là, vous voyez, je vous parlais de phrasage, on y est presque. Là, ça va à peu près. Si parfois vous arrivez à pas trop bien mélanger comme vous voulez, et que vous sentez qu'il reste un peu de farine ou un peu de texture sableuse au fond, vous arrêtez. Voilà. Donc là, on est bien. Vous voyez, quand je parle de texture sableuse, on la voit ici. Je ne sais pas si ça se voit bien la caméra. Ouais, la, la farine qui est mal mélangée là. Ça, faut pas laisser ça traîner trop longtemps dans la cuve. Sinon, après, vous n'arriverez plus à le mélanger et ça fera une pâte euh, moins lisse. Donc là, on est sur une base de 450 grammes de farine à peu près. Ça, oui. Donc c'est une quantité tout à fait raisonnable pour le refaire à la maison. Voilà, donc on aura euh, 450 de farine environ en base pour la pâte, ce qui vous fera utiliser un petit carré de 250 grammes de beurre à la fin. Donc on sera sur un gros kilo de masse, mais euh, à travailler et à étaler, ça se fait bien au rouleau. Quoi. Il faut faire attention, si vous multipliez la recette par deux, ça, devra dé ça deviendra déjà un peu plus... Euh, Costaud a été et là, si on veut faire deux pâtons éventuellement Oui, bien sûr. Voilà. Et combien de portefeuilles on va tirer à peu près avec cette quantité-là euh, Une vingtaine. Une vingtaine ouais. D'accord.
Donc là, on est rentré dans la phase pétrissage. Ouais. Là, ce qui se passe en fait, c'est que on, on malaxe, on pétrit la pâte euh, euh, avec la farine et l'humidité. Donc c'est là que le gluten va prendre sa force. Et on va faire euh, ce qu'on appelle donner de la, du corps à la pâte. Donc ça, cette phase va durer euh, 8 minutes environ. Voilà. Alors sur ces petits batteurs là, euh, ménagers, il ne faut pas hésiter de temps en temps à remettre la pâte dans le fond parce que vous voyez la tendance à monter autour oui. avec le crochet. Et elle ne se malaxe pas en fait, elle tourne. Elle ouais. tourne autour du crochet. Dès que vous voyez qu'elle pétrit mal, il ne faut pas hésiter à la remettre dans le fond. On va attendre nos 8 minutes de pétrissage et après je vous ferai voir les textures recherchées. Voilà, donc ici on a presque atteint euh, la texture recherchée pour la pâte à croissant. Donc le temps de base, je vous l'avais dit, c'était 8 minutes. On a ajouté 4 minutes. On est dans des petits batteurs ménagers où euh, ça ne pétrit pas exactement pareil que ce que j'ai plus l'habitude moi dans des plus grosses quantités. Donc je vais vous montrer ce qu'on recherche. On, atteint, on, on éteint le batteur. Voilà, on relève la pâte comme ça. Impératif, il faut que la pâte soit encore froide en fin de pétrissage. Si la pâte est chaude, vous aurez un problème où le, les, les, on dit que les croissants pissent le beurre en fait. Hein, qui ne gardent pas la matière grasse. Hop, on prend un petit bout de pâte, on le remet en boule. Hop, et là, on l'étire. Oui, et on voit par transparence à travers la pâte. Voilà. Alors, petit rectificatif, tout à l'heure on, on parlait de quantité de pâte pour tant de portefeuilles. Oui, on ne euh, s'est pas en... bien compris dans les quantités. Non, on ne s'est pas bien compris. Là on a une quantité de pâte pour faire 10 portefeuilles. Voilà. Je décroche. Hop. Je récupère ma pâte en fait. Alors, la pâte à croissant, encore plus que le reste. Moins vous pouvez utiliser de farine, toujours dans les règles hein, euh, dont on a déjà parlé, où il ne faut pas que ça colle trop à la table. Mais moins vous pouvez utiliser de farine, plus ça sera euh, euh, brillant, luisant, avec des belles couleurs euh, de, de cuisson. Quoi. Si vous utilisez de la farine, ça, ça devient vite terne et mat. Là, je boule la pâte. D'accord C'est-à-dire que je récupère les, les, les bords. Ouais. Et sans arrêt, je les remets à l'intérieur. Ça, vous donnez de la force à la pâte ici. Là. Ok Une fois que vous avez fait ça, vous mettez toutes les soudures ici en dessous. Et vous boulez. Vous filmez ça, vous le mettez deux heures au congélateur. Dans deux heures, la pâte sera ferme et froide. Et on pourra lui incorporer le beurre de tourage. Ouais, tu ne serres pas trop. Vous filmez, mais sans serrer pour que la pâte ait de la place un peu. Qu'elle puisse se développer un petit peu. Hop. Magnifique. Et, voilà. Et donc, à l'intérieur de cette détrempe, on viendra placer un petit carré de beurre de 250 grammes, où là, on utilisera du beurre de tourage à 84% de matière grasse. Bien, notre pâte à croissant, donc, euh, Stéphane. Voilà. Donc, vous vous rappelez, on l'a boulé, on l'a mise en film, on l'a passé une heure et demie. Alors, on, je vais vous dire entre une heure et deux heures au congélateur. Ouais. Là, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit comme ça, froide, ouais, bien ferme. Froide et ferme. Ouais. Voilà. Donc là, on l'aplatit déjà avec la paume de la main. Ça, c'est des efforts que, que vous aurez en moins à faire au rouleau. Toujours notre histoire de fleuret, là. Ouais, attaquez pas une boule au rouleau. Hein. Des fois, j'en vois, elle a, elle a boule ouais, de pâte ouais. au rouleau. C'est un peu galère. Là, vous... Vous amorcez déjà à la paume de la main. Hop. Ensuite, le rouleau. Et comme j'ai expliqué déjà précédemment, dans d'autres recettes, quand on tourne du. Quand on beurre, quand on veut enchasser le beurre dans du croissant, dans de la broyage fruitier ou dans du feuilletage, on allonge le pâton trois fois plus long que large. Voilà. Ça ne doit jamais coller ni aux mains, ni au plan de travail, ni au rouleau. On lui tire on les oreilles. Donne, voilà, une forme un peu rectangulaire. Voilà, on lui tire les oreilles pour qu'il y ait bien des, des coins. Tac, et on continue. Donc 
Donc on vous le rappelle, on est parti sur une base de environ 450 g de farine, ce qui nous fera ajouter dedans 250 g de beurre. Et ça correspondra à la fabrication de 10 portefeuilles. C'est ça. Voilà, c'est nickel. On laisse ça de côté. On a préparé le beurre qu'on a posé. Beurre de tourage à 84%. Voilà. En le tapotant comme ça au rouleau, on lui donne la forme, la taille et la texture. L'avantage de travailler avec un beurre de tourage à 84%, c'est qu'on a une, une texture très plastique comme ça. Il n'est pas cassant, froid mais pas cassant. S'il est cassant, il va, il va pailleter dans la pâte. Ça va vous faire des petits euh, paillettes de beurre. Et donc, vous aurez un moins beau feuilleté. Hein. Vérifier la forme à peu près. Vous pouvez avoir de la farine pour travailler Et quand vous. Euh quand vous finalisez, que vous façonnez, évitez d'avoir trop de farine. Ça va altérer la dégustation, ça fera quelque chose de pâteux. Et quand il y en a trop, on enlève comme on vient de faire là. Il ouais, ne ouais, faut pas hésiter. Hop, on en chasse le beurre. Ouais, on évite de trop chevaucher, vous voyez. On allonge trois fois plus long que large et on va donner ce qu'on appelle un tour double ou un tour portefeuille qui correspond à un tour et demi. Pour la pâte à croissance, c'est la règle en général. On donne un double et un simple. Dans la jointure, là, est devant vous à la verticale. Voilà. Ça, c'est le repère. Vous devez toujours avoir le pli en face de vous et jamais parallèle à vous. Super bien. Alors le secret pour avoir des belles pâtes feuilletées ou des belles pâtes à croissant levées feuilletées, c'est que le beurre et la pâte soient exactement la même texture en fait. S'il y a un dur et un mou. Ça, se, ça fait des paillettes, c'est pas lisse. Et s'il y a un plus souple ou plus dur que l'autre, ça se mélange. Alors là, tu as démarré le tour double. Voilà. Donc Alors là, je a, referme un peu. Il y a un pli spécial. Hein. Voilà. Et là, tu le finis. Ici, on va s'accorder euh, 30 minutes de pause au frigo ou, ou 10 minutes au congélateur. C'est surtout aussi pour que la pâte repose parce qu'elle euh, commence à avoir du corps. Ensuite, on donnera un tour simple. On redonnera 10 minutes de pause. Et ensuite, on abaissera à l'épaisseur souhaitée pour faire les portefeuilles. Voilà, donc notre pâte à croissant qui a eu déjà un tour double a passé euh, soit 15 minutes au congélateur, soit 30 minutes au frigo. Voilà. Donc là, on va sur un tour simple. 
On a eu un tour double, un tour portefeuille qui correspond à un tour et demi. Et là, on s'en va pour faire un tour simple. Le temps de repos entre les deux tours est indispensable, sinon vous ne pourriez pas l'étaler la patte. Elle prend trop de corps, trop d'élasticité. On sent qu'elle répond là, quand, on, voyez, quand on donne un coup de rouleau. Elle s'étale et elle reste étalée, elle ne se ouais, rétracte euh, pas. Euh, ouais. ça Un petit peu quand même. Oui. On est sûr qu'une pâte à croissant va être belle, ouais, c'est les petites bulles qui y a partout. D'accord. Voilà, on rééquilibre la largeur, on lui tire un peu les oreilles. Alors, on enlève l'excédent de farine. Et on donne le tour simple. qui est un pliage donc en trois. Voilà. On referme le tour avec un petit coup de rouleau comme ça. Pour être sûr de ne pas vous y perdre, deux tours et demi. Mm -hmm. Un simple, un double. Un double, un simple, pardon. Le film. Re 30 minutes de frigo. Et là, la pâte sera prête à étaler pour réaliser les portefeuilles. Au praliné. Voilà. Notre pâte à refroidi. Voilà, donc on a la pâte à croissant qui a eu un tour double, 30 minutes de repos au frigo, un tour simple, 30 minutes de repos au frigo, que l'on peut substituer à chaque fois par 10 minutes de congèle. Un petit coup de fleurage. Non, là, la pâte est prête, il hein. faut qu bien comprendre qu'elle est prête à être utilisée. Voilà, et là on va l'abaisser à épaisseur désirée. On est sur une pâte à croissant classique, pâte à pain au chocolat. C'est euh, ça, pain à raisin. Bien qu'on fasse des portefeuilles aujourd'hui, on peut faire ah oui, tout ce qui est la pâte de base pour toutes les viennoiseries, ce qu'on appelle euh, pâte levée feuilletée. Voilà, vous y allez gentiment. Vous la retournez. Si vous arrive que la pâte ait beaucoup de corps et que vous ayez du mal à l'étaler, il ne faut pas hésiter à la remettre 10 minutes au frigo. Elle se redétend et elle est plus facile à étaler après. Là, elle est bien bien froide. Voilà, donc là on finit d'étaler la baisse de pâte à croissant. Ouais. On peut en marquer par euh, la rétractation de la pâte qu'on est sur la fin de l'étalage et que ça a du corps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la repasser au froid 10 minutes, qu'elle se détende. On a préparé une plaque avec une feuille. Hop, un coup en largeur encore une fois et ça sera bon.
on va poser une feuille de papier ou un ouais. film dessus. On va la mettre à reposer 10 minutes, un quart d'heure et on pourra détailler nos portefeuilles. Alors ces temps de repos là dont on parle, 10 minutes ceci, 10 minutes cela, toujours des minimums. Hein. Ouais, puis c'est des minimums. Si vous avez 20 minutes, c'est mieux que 10. Il ne surtout pas les négliger, sinon il y aura des problèmes. On voit là qu'on est sur des temps de repos minimum et que la pâte a beaucoup de force. Allez, on continue avec la crème pâtissière. Donc, crème voilà. pâtissière qui rentre dans la composition toujours des portefeuilles. Voilà. Donc, dans la crème pâtissière, là, on est sur une crème pâtissière assez basique, classique, aux œufs entiers, avec pas mal de poudre à crème dedans. C'est une crème pâtissière qui doit supporter la recuisson au four dans la viennoiserie. D'accord. Donc, c'est une crème pâtissière différente de la crème pâtissière qu'on utilise pour garnir la pâte à choux, où là, on va utiliser que des jaunes, une crème plus délicate. Ça, c'est une crème pâtissière un peu plus costaud. Quoi. Donc, ici, on a le lait. On va y ajouter la moitié du sucre. Alors après, dans la viennoiserie, vanille, pas vanille, c'est à vous de décider. Pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. Ouais, surtout que là, on va être sur un portefeuille praliné. Si vous mettez de la vanille dans la crème, euh, il n'est pas garanti qu'on sente le goût vanille. Je de la perdre, oui. Ouais. Je vous qu'elle coûte. Voilà. Je ne vous ai pas le dire. C'est pas... Bah, si, mais c'est une vérité. <rire> dans les œufs entiers. Les œufs entiers. L'autre partie du sucre. On va blanchir. Le repère pour savoir si c'est blanchi assez suffisamment, c'est de ne plus entendre les cristaux de sucre que vous entendez là. Ensuite, on va mettre la poudre à crème. Donc, poudre à crème, amidon, maïzena, farine de riz. En, en poids identique, ouais, quel pour... que soit le choix. Oui, oui. Après, euh, surtout que là, on est sur une crème de serre aux œufs entiers. Donc, euh, le fait de changer d'amidon ne changera pas forcément la texture de la crème. Après, sur une crème comme ça, euh, Viennoiserie que vous aromatisez pas, c'est bien de prendre la poudre à crème parce qu'il y a quand même un fond vanillé dans la poudre à crème mmh. qui donne un peu d'arôme. D'accord. Pendant ce temps-là, le lait chauffe, on va atteindre l'ébullition. pour avoir l'ébullition ça va pas tarder on a préparé un petit bac ici quand on a des crèmes chaudes comme ça on va essayer de les choquer pour les refroidir rapidement c'est pour euh, meilleure conservation bactériologie donc éviter de stocker des crèmes dans des saladiers ou dans des trucs creux il vaut mieux étaler sur euh, alors si vous n'avez pas de petits bacs gastro comme ça euh, une assiette une plaque euh, ouais, pour que ça soit plat pour que ça refroidisse vite quoi. Mmh. Ouais. entre deux films ouais. une plaque Ça boue. On attend l'ébullition. Alors, chose importante que je répète euh, à chaque fois que je fais des crèmes pâtissières ou des flancs, voilà. on met un quart du lait là-dedans. Il faut impérativement que cette partie du lait garde l'ébullition au moment où vous allez reverser ça dedans pour que la coagulation soit instantanée et homogène. Il ne faut pas que la crème coagule par euh, step, par euh, couche, sinon vous allez faire une crème pâtissière pleine de grains. Vous voyez il ne faut pas tout balancer sauvagement d'un coup. Voilà. Là, tu vois Philippe comment elle, elle épaissit tout de suite la crème. Là. Oui. Voilà. Toujours dans le souci qu'elle épaississe partout de la même façon. Dès que j'ai fini de verser, le temps que je corne mon récipient, on sort du feu. Voilà. On redonne un coup de fouet dedans. Impeccable. Si vous sentez qu'elle coagule plus au fond, par exemple, vous sortez du voilà, feu. Sort, voilà. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si vous gardez une partie qui coagule très vite, trop vite, et que vous avez des, des endroits de la casserole où la crème est encore liquide, c'est là que vous faites des grains. Voilà. Et là, on atteint l'ébullition de nouveau. 
Et on garde l'ébullition pendant 2 à 3 minutes de façon à bien cuire parfaitement les amidons. C'est ce qui va nous donner une crème très lisse en dégustation, très fine, où les amidons seront complètement impalpables. Voilà, si vous ne cuisez pas une, assez une crème pâtissière quand, ou un flan, quand vous allez le manger, c'est farineux, pâteux, c'est pas lisse sur la langue. C'est pas agréable. Quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser et peut-être aux idées reçues, la plupart des gens pourraient penser que plus on cuit une crème, plus elle va se solidifier. C'est l'inverse en fait. Plus on cuit une crème après l'ébullition, plus les amidons se délient et plus elle va être lisse, crémeuse, brillante. Tant qu'elle est chaude. Tant qu'elle est chaude. En reproduisant après, elle va se faire mieux. Je parle du, de la fin de la cuisson. Ouais. Alors après, nous, dans les crèmes pâtissières euh, qu'on utilise pour les garnissages de choux, de millefeuilles, etc., on met un petit peu de beurre à la fin de la recette. Mm -hmm. Là, comme c'est une crème pâtissière plus basique pour garnir de la viennoiserie, il n'y a pas besoin de mettre de beurre. Voilà, c'est parfait. Super. On débarrasse. On filme. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être un peu fait en avance, même la veille. Voilà. Nous, on va la choquer un petit peu au congélateur, de toute façon, elle se refroidisse très vite. Je vais remettre un petit film. Voilà, N'hésitez pas à mettre un deuxième film si vous avez un petit morceau de crème qui n'est pas couvert. Il ne faut surtout pas que ça croûte, bien en contact. Voilà. Et dès que c'est froid, on pourra la reprendre pour garnir nos viennoiseries. Voilà, donc là on a notre abaisse de croissant. Voilà. Qui sort bien sûr du frais, on le, le redit, c'est super voilà. important. Si elle est à la bonne épaisseur, c'est parfait. Si vous la trouvez un poil épaisse et qu'elle s'est rétractée, un petit coup de rouleau comme ça, là il n'y a pas vraiment besoin. Voilà. Et ensuite vous allez détailler des rectangles. Le 13. Alors, petite précision, on travaille sur la plaque métallique. Pour conserver la fraîcheur. Voilà, la pour plaque était au froid. La plaque était au froid, comme la pâte. Donc tout étant froid, ça va revenir moins vite en température. Hop. Donc là, tu as fait des bandes de 13 de large, c'est ça Ouais, 13 de large. Et maintenant, tu vas faire de 11. Si vous avez des chutes, pas très grave. Les chutes, là, on les laissera bien à plat. Et si vous avez un pâton suivant, vous les remettez dans le milieu. Et c'est reparti. D'accord. Là. Ce qu'on peut même faire à la maison. Alors, il sera peut-être moins un, un, un peu moins joli, mais vous voyez, on peut replier ces chutes, là. Tac, tac. Voilà, on peut replier ses chutes, réétaler et puis ouais. avoir le dixième. Quoi. Ouais, d'accord. Mmh. Tac. Alors, on avait préparé l'emporte-pièce. Oui. Alors, ce que je vais faire. rallonge un petit peu c'est surtout pour que le cœur soit un peu moins épais que les bords d'accord oui ah oui tu, tu creuses un peu le, voilà. le centre mmh. léger d'accord on a là une découpe euh, enfin un trou à l'emporte-pièce de 5 voilà 5 4 euh, comme vous voulez Dorure, un œuf, un jaune. On peut, euh, pas obligatoire, mais mettre une pincée de sel dedans. Alors moi, je colle à l'œuf. On pourrait même coller à l'eau. Hein. L'important, c'est que ça colle. 
Go. Donc tu mets l'œuf que sur les bords, du côté où c'est plein. C'est ça. Ensuite, on va faire un peu de ceci. Juste fermé. Hop. On prend un petit peu de farine. On les retourne à l'endroit de la farine et on soude côté opposé du trou. De toute façon à pas avoir les traces de doigts du côté du, du décor en fait. Voilà, ensuite on prend la crème pâtissière. On a fait tout à l'heure. On va la lisser dans un petit cul de poule au fouet. Une crème pâtissière, euh, comme on fait traditionnellement, hein, on lisse. Et elle est bien cuite, bien ferme. Hein. Ouais. Si vous aviez une crème pâtissière qui n'était pas assez cuite, elle serait beaucoup plus souple que ça et euh, dans le temps, elle a tendance à ressointer un peu du liquide. D'accord. Ouais, donc, il faut la lisser, il ne faut pas trop la rendre de liquide. Voilà, elle est bien. Là. Le plus tu mélanges, plus tu lisses, plus ça se liquide. Ah oui, vous pouvez arriver à une texture crème anglaise presque. Hein. Si vous la ah, laissez oui, tourner au batteur en kitchenette, par exemple, là, elle, elle se relâche complètement. D'accord. Elle est bien. On sent qu'elle a de la tenue, vous voyez. Ouais, on va mettre ça dans une poche. Il n'y a pas besoin de Texture à ce ouais, ouais. Bien généreux. Alors là, la crème pâtissière déborde là, mais quand la pâte à, cro à croissance sera poussée, ça sera à peu près à la même hauteur. Quoi. Hop. On va donner un tout petit coup de dorure. Bon, petite info rapide, on a fait une base de 1 quart de litre de crème pâtissière. Voilà. Ça nous fait 9 portefeuilles. Ouais, en, en, en tirant bien, en cornant bien, oui. on aurait eu les 10. Hein. Oui. Ouais. Et ça, c'est pour éviter que ça croûte de trop à la pousse. Et ça permet de dorer deux fois. Une fois maintenant, une fois juste avant la cuisson. Fait que ça va faire une belle 
Une belle brillance. Il ouais. faut compter une heure euh, et demie de pouce à 28 degrés. Ouais. Très bien. Bon, on met ça à pousser, on se retrouve après. Ok. Bien, donc nos portefeuilles sortent de la chambre de pousse. Voilà. Où ils sont restés quand même une bonne heure et demie. Hein. Oui, voilà. On les passe à la dorure d'œuf, un œuf, un jaune, une petite pincée de sel, euh, pas obligatoire, facultatif. On dort bien les pourtours comme ceci. Et on va les enfourner dans un four préchauffé à 190. Il faut ventiler. Voilà, four euh, chaleur tournante. Et on les laissera euh, environ 18 minutes. Ensuite, on les laissera euh, poser 5 minutes pour refroidir légèrement. Et on viendra garnir le centre avec du praliné. Alors moi, je préfère le praliné euh, noisette, plus typé que le praliné amande. Mm -hmm. Et on viendra faire le décor avec des petites amandes bâtonnets caramélisées. Et un petit coup de sucre glace neige décor. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, un petit focus rapide juste avant d'enfourner. Voilà. On voit bien la pâte, que la pâte a levé. Et on enfourne. Donc voilà. Les portefeuilles sont cuits. Vous voyez, ce qui est conseillé pour arrêter la cuisson, c'est de glisser la feuille sur grille à la sortie du four. Voilà, une belle cuisson. Important que la cuisson soit bien régulière en dessous. Voilà, on va les faire froidir. On va le montrer à la caméra ici. On va leur couler le praliné à la poche. Et on fera la finition avec les petites amandes bâtonnets caramélisées. Et un léger coup de sucre neige décor. Donc, après refroidissement, on va les terminer. Voilà. Donc, euh, même s'ils sont encore un petit peu tièdes, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'ils soient bouillants parce qu'on va mettre le praliné dessus. Voilà. Vous voyez, la crimpatière, elle forme un petit creux. Vous remplissez ce creux avec du praliné. Voilà. En restant légèrement dedans pour pas que ça déborde. Hein. Ouais. Voilà. C'est gourmand. Ensuite, on prend nos petites amandes bâtonnets caramélisées. Alors, pour les amandes bâtonnets caramélisées, vous trouverez la recette sur le site. Vous tapez tout simplement « amandes caramélisées » et tout vous sera expliqué. Voilà. Et ensuite, pour la finition... Ça, c'est du sucre déconneige, là. Donc, même si vos vignoiseries sont encore un petit peu tièdes, le sucre tiendra et ne fondra pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à dresser. Oui, comme tu veux. Et donc voilà donc la recette des portefeuilles au praliné recette que vous pourrez refaire chez vous assez facilement en suivant bien sûr les instructions de Stéphane. Voilà. Merci Stéphane pour cette euh, recette très gourmande. Merci à vous. Donc c'était une spéciale euh, viennoiserie pour ce soir. En attendant, on se retrouve très bientôt. À et bientôt. Puis, euh, bonne soirée et à mercredi prochain pour un prochain live. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.